こんにちはヴィンセントです今回は屋長チャレンジをリダフレ赤座で攻略してみました、えー、要点だけね押さえればめちゃめちゃ強いので火力もね本当に高いしで、えー、タイム的にもね20分台でクリアできてるんで相当ね余裕はあると思いますではまずは赤座です赤座ね、えー、25ターンで変身でスキブがないんでね、えー、サブでどれだけ、えー、スキブをね持ってこれるかっていうのはねちょっとポイントになってくると思いますで武器は、えー、最近ね強化されたえー、カラットシルクカメオのカードこれがねちょっとあまりにも覚醒が強すぎるんで採用してます火力も上がってでボス戦でねジャッカーとかも打ってほしいんですけどその辺も返せてでチームヒットポイント強化も2つついているというね破格の、えー、覚醒なんで採用してますでデンジャーマキマは、えー、火力も出せるしで軽減ループっていうところですねで採用してますで武器はネズコでこれもね新しい携帯の武器なんですけど覚醒がねめちゃめちゃ強いんで採用してますスキブもあって雲もね帯もなかったんでありがたくってさらに指もね、えー、2つついてるっていうところですねでそうだ赤座が悪魔タイプ縛りなんで悪魔タイプで、えー、編成してあげる必要性がありますねでチョッパーは悪魔もついててでスキブも多いしで覚醒無効消せないを対応できるっていうところで採用してますで武器はインドラでこれもねめちゃめちゃ強くなったんで最近よく使ってるんですけどスキブ2つついててで指もついててチームヒットポイント強化もね2つついてるっていうでもっと言うと裏溜まってもね、えー、似たようなスキル、まあ、上位版みたいな感じなんで非常にね、えー、相性もいいので採用してますでソフィスサム今回ねこのキャラクターかなり活躍してるみたいですね、えー、回復強化プラスが、えー、こんだけついてるんで回復力もりもりになってで L 字もね、えー、今回はちょっと迷ったんですけどここをね聴覚性を L 字にしてます途中でねアシスト剥がされるところでいかに早く解除できるかっていうのがねポイントとなってくると思いますで武器はえー、っとウルバリンですねウルバリンでこれもね覚醒めちゃめちゃ強いんで採用してます、まあ、暗闇耐性はね最悪なくてもいいんですけど、まあ、あった方がいいかなっていうところとスキブとあと十字ですねこれもできればね1個あるとだいぶ楽になると思いますで指も2つついてるんでね採用しましたあーであれね属性吸収とダメージ吸収を4ターンで打ててでさらに回復度とかね、えー、攻撃力のデバフとかも返せると、えー、非常に優秀なのが4ターンでね打てるんでね採用してますで天使の悪魔はルーレットループできたりとかあとは76に変えれたりとかねもう最近よく使ってますけど本当に使い勝手いいキャラクターなんでね採用しましたで悪魔タイプもついてるしって感じですねで最初スキルチェーン4飛んでくるんでここスキルチェーン4にしてで武器は稲姫あのハロウィン稲姫ですね採用ポイントはあこれ別にあそうだ、えー、スキブが2つついててで、えーまあ、この辺の覚醒も優秀なのとあと3ターン遅延最初にかけれるっていうところでね採用しましたでフレンドの赤座にはカイドウをつけてもらってでここポイントなんですけどあさっきね自分の方もこれ無効貫通の洗剤つけててこれを両方ね赤座を無効貫通にすることによってボス戦をねすごいスピードで倒すことができるのでできればね無効貫通がおすすめとなってますではやっていきたいと思いますはいではまず1回層です1回層でね、えーまあ、デバフ食らうんですけどデバフはね、えー、変身と同時に返せるんで問題ないんですけど遅延がね4飛んできてしまうんで最初溜まってないんだけどさらにね赤座はプラス2ターンかかってしまうという感じででサブなんですけど右から順にね使っていきます天使の悪魔は、えー、裏のね稲姫で遅延かけてあとは空打ちするって感じですねとりあえずはい、でひたすらここはちょっと攻撃するだけです。えー、っとね、最後の一体になると、ちゃんとね、4色以上消さないと半減効かないんで、攻撃して、はい、で、えー、ここでね、溜まってきたんで、赤座使って変身させて、で、天使の悪魔も使って倒していきます。天使の悪魔はもう本当、溜まった時点でね、すぐ使ってもらって OK ですね。で回復力を見てほしいんですけど回復4ゲスするとねこんだけの回復力になるんで、はい、めちゃめちゃ高いんですよね回復がねはいでここでねソフィサム使ってで倒していきますとにかくポイントとしてはこの裏奥調はねもう敵が硬くてしょうがないんでなんでねあのガドブレとか持ってやっぱ多色がねあまりにも
相性的にはいいんじゃないかなと思ってますで2回層ね早速割合ダメージ 450% とか飛んでくるんでしっかりねレンジャーのマキマの軽減は張って2階層に入ってくる必要性はあります、まあ、なんで多色もしくは、まあ、最近よくある、まあ、60億70億にね一旦の間なるみたいなキャラクターをいっぱい連れてきてっていうパターンか、まあ、この2つのどちらかがねこの裏奥調はいいんじゃないかなと思いますあとは表の奥調の時もそうだったんですけどとにかくね回復力をいかに漏れるかっていうところがねポイントかなと思いますねはい、でこの3階層は残り1まで適当にずらしてもらってで残り1になったタイミングで天使の悪魔使ってでソフィサム使って属性吸収してでレンジャーのマキマもね使ってしっかり軽減張って倒していきます倒すというかまずは半分までね削っていきますでこの辺別にね赤座使わなくても大丈夫なんで,でここちょっとポイントとなってくるんですけど次の階層でまた遅延飛んでくるんで片方の赤座は温存して残しておくといいと思いますはい、でここでデバフ、まあ、これちょっとねランダムっぽいんですけど食らうので、まあ、赤座ね片方食らってしまうと、まあ、片方の赤座は使って効果力出して突破した方が確実なのかなと思いますねはいで、えー、さっきねやったんですけど水のね L 字で1回組んでもらうと一気に4アシスト回復できるんで、まあ、どっかのタイミングでね回復してもらって残り1のタイミングで今みたいに倒していくといいと思いますはい、で今自分の方の赤座使えるんですけどこのあと半分まで行った時に1円かけてくるんでとりあえずここはね使っちゃダメっていう感じになってます赤座のこの自分の方のね赤座しばらく使ってない状態にしておかないとスキル遅延に飛んできた時に剥がされてしまうんでね剥がされるっていう表現が合ってるのかちょっとわかんないですけどはい、溜まったばっかだとすぐはあの、ね、外されてしまうんでね、はい、でここちょっとねあの下手くそで5色組めてなかったんで今みたいにとにかくね分かりやすい例なんですけど5色組めてないとガドブレ発動しないんでなかなかね敵の防御を貫いていけないっていう感じになりますね、はい、でここでね自分の方の赤座打ってでしっかり5色組んで倒していきますもう結構やったんですけどねこの裏奥調の厄介なポイントはもうほんとこの5階層、6階層、6階層でアシスト剥がされるんでそこをいかにうまくやれるかっていうところなんですけど5階層で一番最悪なのがこの敵で毒目覚めはつけてるんですけどお邪魔目覚めつけてないんでまずここ食らってしまうんですよねで食らってしまうのにさらに最後超クライムとかもやられるのが、ね、本当に厄介で,、はい、でここ本当はね、キー組まずに4色だけ組んで3ターンぐらい経ってお邪魔目覚め消えてから次進もうと思ったら落ち込んで木乗っちゃってはい突破してしまったんですよでさらにあのあさらにっていうかこのパターンで進んでしまうとねまあ結構積むパターンが多いのではいそうさらにあれです天使の悪魔も溜まってないんで54番面も書き換えれないと一応水の L 字組めばもうすぐにねあのアシスト剥がされてるのは解除できるんですけどこういう状況になるとねなかなか水をね5個消すっていうのも難しくってアシスト剥がされてると11秒しかないんでねその辺もちょっと辛い感じですね、はい、ただ今のタヌキのところは赤座の固定ダメージがね高いので本来あそこ引っかかるとあの操作時間ね激減とかしてくるんですけどそこの心配はないですねはい、で雲耐性もアシストにはあるんですけどアシスト剥がされている時に食らうとこんな感じになってしまってなかなか地獄絵図みたいなね盤面にはなってるんでポイントとしてはもうとにかく回復4回復4個消しながら頑張って4色組むって感じですね、はい、でまあ見えてなかったところでたまたま1個組めてたんでそれで突破してましたなんで超クレームとしいしお邪魔目覚めでお邪魔もね大量に来るんでどっちかはなくなった状態で6階層に進むといいと思います5階層であの木の敵が出てしまった場合はねでここはまあそんなに厄介な敵ではないんでアシスト剥がされるまでしっかりね回復4個消しながら4色しっかり組んであげるとそうだからお邪魔もあって暗闇もあってトゲもあってなんで木の敵最悪なんですよね本当に表の奥調でもね木の敵が一番
、なんか嫌な敵でしたけど、裏奥調でも同じ感じですね。はい、で、ここは属性吸収のスキル使って倒していきます。で、基本的に、その、厄介な6階層とか突破したらこの編成でいうとね多分そんなに厄介な場所ってあんまなくって8階層があのトゲ大量にね生成してくる敵がいるので、まあ、そこだけちょっと気をつける必要性あるかもしれないんですけど一応これだと回復力も相当高いんで基本的にはトゲいっぱい触っても回復4個消しさえしとけば、まあ、あんま積むっていうことにはならないと思います。でヒットポイントは正直ね、今回そんなにモリモリにしてないんですけど、これぐらいでね、あの別に全然大丈夫なんで、どちらかというと、指をいっぱい盛るとか、ジャッカーが嫌なんで、強化ドロップをつけるとか、そっちに重きを置いていいのかなと思ってます。はい、で、ここね、ちょうど5、4番面で、えー、天使の悪魔打ってたんで、使ってね、行くんですけど、基本的にはね、赤座の、スーパー火力で敵を倒していくんで、今みたいな感じで、赤座にデバフね、食らってると、まあ、ちょっともたつくかなという感じですね。はい。で、76に一旦また変えてくれるんで、ここで突破していきます。で、コンボ加算が今回ね、赤座はリダフれないんで、それでボス戦どうなのって思思うう人多分いると思うんですけどボス戦はね要点だけ抑えればあのいけますまあ、ちょっとねあの緊張はするのでなんで指をねいかに盛るかっていうところがねポイントになってくると思いますね、まあ、あとはあれかボス戦のちょっと前のところでコン,コンラートだっけあの木の敵あいつがなんか3コンボマイナスとかしてくるんで、まあ、そこちょっとあれなんですけど、まあ、ただ別に10コンボ出さなきゃいけないとかっていう編成ではないんでねまあボス戦だけです本当にコンボ加算でちょっとめんどくさいなっていうのはボス戦のところだけちょっとね気をつける必要性があるかなという感じですねはいでここもそんな硬くないんで属性吸収のソフィサムと赤座使ってワンパンでね突破できますねはいで大抵この辺属性吸収とかが必要になってくるんで無効貫通とか、えーダメージ吸収とかね、まあ、無効貫通は赤座の洗剤で十分なんですけど、まあ、こういった場合はまたソフィサムを貯めて、まあ、4ターンで打てるんでねかなり強いですねはいでまた溜まってきたんでソフィサム使ってでここね天使の悪魔でルート上書きしたいところではあるんですけどここねかなり重要ポイントでここは我慢しますなんでソフィサム使って普通にね赤座と突破って感じですね赤座使ってでルーレットをここ我慢する理由があのもうボス目の前なんですよねでボスの第一段階で球根も以下吸収があってそんなにもたもたしてる時間もないんですよなんでそこで天使の悪魔を使う必要性があるのでこの辺12階層13階層ら辺は天使の悪魔を使いたくても我慢って感じですねはい、でこの敵、メイファンかなこの敵出ると消せない必要なんでチョッパー使って突破していきます、まあ、チョッパーもあんま使ってないんでねもし裏溜まってたとしてもあの、まあ、今が溜まってたんですけどそうでここちょっとねあ別にここはいいか、はいまあ、別に激減溜まっててもいいです、まあ、ただあのデンジャーのマキマがね使うまでにだいぶ時間あるとちょっとそこはまあ、気にする必要性はあるかなという感じですねはいちょっと硬かったんでここは2パンで突破していきますはいでこれでね激減が剥がされてしまって今軽減が何もない状態なんですよで先制があってはいこれ心臓止まるかと思いましたねまあなんとか大丈夫だったんでえー、デンジャーのマキマ使ってで赤座使って基本的にはこの次にねあの突破していくところなのでまずはこのターンは全力で回復4個ゲ絡ませて全力で回復していきますでここすごくポイントなんですけどもしチョッパー溜まってたとして回復力上がるじゃんと思ってチョッパー使いたくても絶対に使っちゃダメなんで
一回それぼーっとしててチョッパー使ってこの百何十万件の書き換えてねあの元のヒットポイントに戻してしまったんでそうすると次の階層のボスのね先生が耐えれないんでねはいここチョッパー使いたくても絶対にチョッパーを使っちゃダメですはいでここで天使の悪魔ですね2回目の攻撃で天使の悪魔使って回復もねしっかりしながら、えー、10コンボ以上組んでいくという感じで、まあ、操作時間もね17秒とかなり高い編成ではあるのでまあ、10コンボは問題なくね組めるんじゃないかなと思いますで次の先制ダメージが90何万ぐらい飛んでくるんでしっかりね回復をしていくと、まあ、回復4ゲシだったら1個でいいんですけど、まあ、今みたいにね3個ゲシを何個か組むっていう組み方でもね全然いいと思いますとにかく操作時間ですね操作時間短いと絶対無理なんでなんでコンボ加算はねそこまで重要じゃないんじゃないかなと思いましたねで、ここも結構厄介なポイントで、まあ、厄介というか、14コンボ以下吸収が最初あって、そこからね、5回の間、チャンスがあるんですけど、コンボ生成ドロップが落ちてくるんで、どっかで1回とりあえずなんとか攻撃できれば、最後の1回でまた天使の悪魔が溜まってくるんで、コンボ生成ドロップもあるんで、最後の1回は絶対にね、攻撃できるはずなんですよ。なんで、この辺でうまいこと落ち込んのってくれたりとかすれば、1回はね、攻撃、でできるはずなんですけど今回あと1個乗ればみたいなのが2回ぐらいあってちょっとね1回も攻撃,攻撃できなかったんですよでそうなった場合にこの立ち回りしてもらえればいいんですけどこの最後のね1回最後の2回目かが54番目に変えられてしまうんですけどここで天使の悪魔はまだあと残り1ターン多分なってるはずなんでここ立ち回りとしてはもう赤座をここ使わずにもう最後の1ターンでもうぶっ放すみたいな感じでやってもらうといいと思いますなんでしっかりここはね回復だけしながら4色消してもらってでもう最後の1回にねもう全てをかけるみたいな感じで全然ねいいと思いますはいでこういうところでも帯が来るんで帯耐性ねつけておいた方が絶対いいですで天使の頭を使ってで赤座2体使ってもうあとはもう全力でね組むだけですねちょっとねトゲがまだあったりとかで回復も少なかったりとかしたんで盤面的には正直結構ねきつかったですね本当はやっぱり回復4個消しで1個ね消したいところなんですけどちょっと余裕がなかったですねせめて2セットは組みたかったんですけどはいまあ落ち込んがね結構良かったんでねはいこんな感じで一応ね最後のチャンスでも赤座2体使えばねこんな感じで突破できますで第3段階のボスまで行けばもう積むことはないはずですねこれはもう表の奥調と同じ感じですね最後のボス戦は別にそんなに厄介ではないですで操作時間激減とかねそういうこともしてこないんで裏壊滅とかだとそういうのがあるんでねちょっと対策も必要なんですけどなんであとはもうほんとひたすら消すだけまあ強いて言うなら回復を4個消しで忘れずにね組みましょうっていう感じですかねはいこんな感じで赤座にね洗剤両方無効貫通ついてるんで普通にね6色組んでもらえばこんな感じで結構ね火力出せるんでもうほんと10ターンのねあの弱火がある間に余裕で倒すことができるという感じですねで、弱火対策してきたんですけど、それでもさらにね、盤面弱火ドロップ作ってきたりとかするんで、そこだけ本当に気をつけないと、赤座のスキル変えた時に、回復がね、弱火が多いところになってたりとかすると危険なんで、回復4個ギスするときはしっかりね、あの回復がマイナスついてないのを確認して組む必要性があると思います。まあ、1個はいいんですけど、2個以上マイナスついてると1ってなってしまう可能性があるんで、はい、でここね、あの十字で、まあ、余裕があれば、十字、あの水ね、組んで1個、1個でいいんでね、とりあえず、確実に少しでも解除していくといいと思います。ここの暗闇目覚め、結構強いんで、はい、で2回目の攻撃で、えー、剥がしてくれたんで、ありがたかったですね。ここで、またね、えー、十字、水で1個組めば、まあ厄介な暗闇も消えると。なんでできれば最初の2ターンで十字を使ってね、えー、暗闇解除していけると立ち回りとしてはだいぶ楽になると思います、はい、でもこの時点であもう負けはないなともう確信したんですけど
あとはもうほんとひたすらね殴っていくだけですねでタイム的にはね10分以上残ってクリアしてるんでねあさ,さっきね最初も言ったかもしれないですけど、まあ、相当余裕はあると思うんで焦る必要性は本当に全然ないですね確実に落ち着いて、えー、軽減張るところは軽減張ったりとかっていうのをね気をつけてやるって感じですねポイントは操作時間ですはいで次でサイドかなはいまあ暗闇もね、えー、絶対じゃないんだけどあると今みたいなところとかもね楽になるんで、はい、で一応、えー、別に使う必要性ないんだけどソフィサム使って火力もねちょっと上げに行きましたアカザでねクリアすることができたんで実はねもう一個ちょっとこれ面白いんじゃないかなって個人的に思ってるちょっと変わった編成を考えてるんでそれもね強かったらやってあげていこうと思ってますまずは、えー、リダフレアカザでねやってみましたまあちょっと武器とかも含めてね編成難易度多少高いとは思うので組める人はあの非常にね強い編成となっているはずですはい、よかったらぜひ皆さんもねやってみてください最後までご視聴いただきありがとうございました高評価チャンネル登録をしてもらえると非常に嬉しいですではまた次回作でお会いしましょう